వెంకటరెడ్డి గారు ఎటువంటి నిర్ణయాలతో ముందుకు వెళ్ళబోతోంది మీ ప్రభుత్వం అంటే ఒక అయోమయ పరిస్థితి ఏర్పడింది మండలి రద్దు జరిగితే ఏంటి ఒకవేళ జరగబోతే ఏంటి రాజధాని మీరు ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయారా విశాఖలోనే పెట్టాలని ఏం జరగబోతుంది అంటే మీరు అన్నట్టుగా అయోమయం ప్రజల్లో ఏం లేదు ప్రతిపక్ష పార్టీలో అయోమయం నెలకొని ఉంది అంటే అయోమయం మీరు క్రియేట్ చేయట్లేదు ప్రతిపక్షం క్రియేట్ చేస్తుంది అంటారా ప్రతిపక్ష పార్టీలో అయోమయం నెలకొని ఉంది ఈరోజు ఆ రాష్ట్రంలో ఏం అయోమయం లేదు కదా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గడిచిన ఎనిమిది నెలల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన తీసుకుంటే ఎక్కడా లేని విధంగా సంక్షేమ పథకాలని డోర్ డెలివరీ చేస్తూ ఈరోజు మీరు చూస్తే మొన్న మూడ్ ఆఫ్ ద నేషన్ పేరిట ఇండియా టుడే సర్వే చేస్తే ఏదైతే జనాదరణ కలిగిన బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ముఖ్యమంత్రులు ఏదైతే పరిపాలనకు సంబంధించి తీసుకున్నప్పుడు బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ముఖ్యమంత్రులు నాలుగో స్థానంలో ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాలు తీసుకొని సర్వే చేస్తే నాలుగో స్థానంలో ఉన్నారంటే మేము వచ్చిన ఎనిమిది నెలల్లోనే ఏ స్థాయికి వెళ్ళాము అనేది మీకు ఇక్కడ అర్థం అవుతా ఉంది కదా ఏడు ఎనిమిది నెలలో ఏ స్థాయికి వెళ్ళారంటే మండలం రద్దు చేసే స్థాయికి వెళ్ళారా కరెక్ట్ శేఖర్ గారు మంచి దానికి దీనికి సంబంధించి చెప్పాలి ఒక రాజకీయ పార్టీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీలనే కాకుండా ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఇవ్వని హామీలను కూడా చేస్తుంది ఆ పరిపాలనకు సంబంధించి ఆ జరుగుతున్న టైం పీరియడ్ను బట్టి అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మేము ఇచ్చిన ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఏదన్నా హామీలను నెరవేర్చకపోతే క్వశ్చన్ చేయాలి తప్ప మీరు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో మూడు రాజధానులు పెట్టలేదు కదా మీరు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో మండలం రద్దు చేస్తానలేదు కదా మీరు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో వాళ్ళకి పదివేల రూపాయలు ఇస్తానలేదు కదా మీరు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఎంత డెవలప్ చేస్తా అని ఇంకొద్దిగా ఎక్కువ చేస్తున్నారు కదా ఎందుకు చేస్తున్నారు అని అంటే అదేంటి ప్రతిపక్షాలకు సంబంధించి వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏం చేసినా మంచి ధరకూడదు వాళ్ళ ఐదు సంవత్సరాల్లో రాష్ట్ర సర్వనాశనం అయిపోయింది కాబట్టి అదేవిధంగా ఇప్పుడు కూడా ఉండాలని వాళ్ళు కోరుకుంటా ఉన్నారు కానీ ఇక్కడ ఏం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనల్ని నమ్మి ఐదు సంవత్సరాలు మనకు అధికారం ఇచ్చినప్పుడు ప్రజలకి మనం ఎంత మేలు చేకూరగలిగాం అనేది మనకు ఇంపార్టెంటు దానికోసమే మేము ఈరోజు మండలి రద్దు నిర్ణయం కూడా ఇక్కడ మీకు స్పష్టంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఎందుకు వస్తూ ఉందంటే మండలి వల్ల లాభాల కంటే ఈరోజు నష్టాలు ఎక్కువ చేకూరే విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ప్రజల ద్వారా ఎన్నికైన ప్రభుత్వం అంటే ఇక్కడ నూట యాభై ఒక్క అసెంబ్లీ సీట్లతో ఎనభై ఐదు పర్సెంట్ పైగా ఓటింగ్తో ఒక ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకున్నప్పుడు ఆ ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయాలని అసెంబ్లీలో బిల్లులు పాస్ అయిన తర్వాత మండలంలో దాన్ని చర్చకే రానేవు అని అడ్డుకుంటున్నప్పుడు అంటే రాజ్యాంగబద్ధంగా తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని రాజ్యాంగ పదవుల్లో ఉన్న ఎవరైతే మండల చైర్మన్ దాన్ని మొన్న ఏదైతే సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించడం అనేది ప్రజాస్వామ్యతంగా అది కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి ఇటువంటి నిర్ణయాలు నెక్స్ట్ కూడా వాళ్ళు తీసుకుంటానికి ఆల్రెడీ వాళ్ళు బహిరంగంగా చెప్తా ఉన్నారు వాళ్ళకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్సీ తిరుమల నాయుడు బహిరంగంగా గిలగిల కొట్టుకున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మేము దీన్ని అడ్డు అడ్డుకున్నాము ఆర్టికల్ పెట్టాము రేపు పొద్దున ఇంకా బడ్జెట్ సమావేశాలు కూడా ఇయే చేస్తాం మేము ఏది ప్రజలకు సంబంధించిన ఏ బిల్లులు వచ్చినా ఇంతే చేస్తాం వాళ్ళు బహిరంగంగా చెప్తా ఉంటే మరి రద్దు చేయకు వాళ్ళని తీసుకెళ్లి ముద్దు చేయమంటారు మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్న ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది ఆన్లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా ఆన్లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆన్లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్